Игорь Яковенко, журналист, социолог, к нам присоединяется. Игорь, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, начнем мы, естественно, с событий в Курской области, о которых мы сегодня говорим на протяжении всего нашего эфира. И поговорим в контексте пропаганды, о которой было заявлено выше. Путин уделяет несколько минут ситуации в Курской области на совещании с правительством. Российские паблики распространяют разную информацию. Паблики, я имею в виду, Z-пропагандисты, официальные российские прокремлевские СМИ. И разные блогеры, Минобороны, у них там своя вообще история, они то одно, то убирают информацию, то публикуют вновь. Почему людям не говорят правду? Ну, странный вопрос. Знаете, как вспоминая, вспоминая фильм Кинзадза, а когда это на плюке люди правду думали, значит, и про правду говорили. Значит, когда, когда российская пропаганда и российская власть говорила говорила правду. Она держится на лжи. Здесь, здесь, собственно говоря, ничего удивительного нет. Есть разница только и новость заключается не в том, что российские власти лгут своим гражданам и всему миру. Разница заключается в том, что эта ложь стала изобретать, на каналов стало намного больше. Ну, кстати говоря, по поводу, по поводу вот событий в Курской области, Здесь не сумели отмобилизоваться, и, ну, поскольку, в общем-то, российская разведка и контрразведка пропустили то, что там происходит, в общем, не ожидали, не ожидали такого, все-таки привыкли к тому, что вооруженные силы Украины непосредственно сами не осуществляли таких вот переходов в границу, а в основном это были какие-то диверсионно-штурмовые группы, в частности, в основном это были усилия российских, российских патриотов, которые воюют, но ну, это вот русский добровольческий корпус, Легион Свободы России, Сибирский батальон и так далее. Вот. А сейчас это я явно... Это явно, так сказать, гораздо более э, серьезная атака. Ну, без, я сейчас не, без пренебрежения к российским патриотам, которые воюют бок о бок с, с вооруженными силами Украины. Я просто говорю о том, что явно это уже, э, так сказать, как, как, какие-то подразделения непосредственно вооруженных сил Украины Но перешли Украина границу. Не комментирует конкретно эту ситуацию, кто перешел границу. И я почему спросила вас, почему россиянам не говорят правду? Потому что события происходят на территории России. События угрожают жизни россиян, как они сами об этом говорят. Эвакуации нет, воды нет, питья, еды нет, не поставляют, не заботятся местные власти. В этом контексте почему не рассказывать россиянам реально, что происходит? Потому что это вся ситуация Ситуация касается непосредственно их. Да, я думаю, тут еще речь идет о том, что э, ну, ведь все равно информация это всплывает. Потому что тут полторы минуты Путин посвящает э, на встрече с правительством э, ситуации в Курской области. А одновре одновременно с этим огромное количество телеграм-каналов, <coughs> прошу прощения, постят информацию э, о том, что происходит на самом деле. Но ведь все равно узнают. Просто э, тут же очевидно тоже вопрос стоит в том, что не спохватились, методички в Кремле не разработали для пропагандистов, совещания не провели. Ну, все как э, полагается в политбюро. Ну, ровно это я только что и сказал, что пропустили. И разведка пропустила, и совершенно очевидно, ну, просто совершенно очевидно, что то, что происходит в Курской области, это совершенно новое явление. И то, что Укра... Укра... Украина не комментирует это, это, в общем-то, нормально, просто идет война, и поэтому с чего комментировать свои действия? Действия... Действовать надо, Украина действует, а не комментирует. А в данном случае в России произошло следующее. Кстати говоря, тут есть еще одна, одна особенность российской пропаганды. Она сегодня внутренне противоречива. И зачастую то, что говорит российский телевизор, серьезно противоречит тому, что говорят так называемые Z-пропагандистские телеграм-каналы. Идет это отдельное явление, которое вот я, я постоянно, так сказать, занимаюсь медиакритикой, постоянно просматриваю и российский телевизор, и вот эти вот пропагандистские телеграм-каналы. И между ними идет война. Между ними, внутри российской пропаганды, идет война. Ну, то, что зачастую называют жаба-гадюкинг. 
когда, так сказать, два зла сталкиваются. Они сталкиваются, потому что российский телевизор может просто врать совершенно на пропалую, а телеграм-каналы, в том числе и военкоров, они ориентированы на, в том числе на тех людей, которые находятся непосредственно на месте. И, так сказать, они доносят зачастую вот ту самую окопную правду, которая совершенно не устраивает российский официоз. Поэтому очень часто сейчас происходит столкновение между российским телевизором и вот этими пропагандистскими Z-телеграм-каналами. Ну, это примерно то, о чем вы сейчас только что сказали. Вот. Ну, а в целом, да, действительно, не успели сориентироваться, не успели в Кремле собраться, не успели, так сказать, дать, что называется, указивки. Поэтому вот возникла такая ситуация хаоса. Но надо сказать, что вообще в целом это ну, такая вот, с одной стороны, действительно ситуация растерянности, безусловно. Вот. Ну а в целом, в общем-то, я бы так вот пренебрежительно не стал относиться к российским вот этим пропагандистским телеграм-каналам, потому что в отличие от Ютуба, кстати, это та причина, по которой Ютуб собираются закрыть и пытаются это сделать уже на наших глазах, Телеграм – это территория российской пропаганды, безусловно. Если взять, ну, я имею в виду на русском языке, если взять основные, основные 20-30 топ-100 значит, наиболее аудиторных телеграм-каналов, то, конечно, вот таких вот значит, нормальных там очень мало. А в основном Первая десятка, первая двадцатка, она состоит из таких вот пророссийских Z-телеграм-каналов, которые созданы, созданы так сказать, ну, как, как раз прокремлевскими пропагандистами. Так что телеграм – это территория, в основном захвачена территория вот этими зетниками, ватниками, ну и прочей нечистью, которые телеграм в значительной степени является территорией российской пропаганды. Вот, собственно, дальше это наша тема про телеграм-каналы. 800 таких телеграм-каналов существует как минимум за рубежом, за границей. Это посчитала новая газета Европа. На этих каналах распространяются фейки, пропаганда, российские нарративы вбрасываются. Кто курирует? Это люди, ну, например, сами, да, единоличные такие телеграм-каналы, авторы этих телеграм-каналов. Или все-таки есть некое кураторство со стороны Кремля, финансирование со стороны Кремля и методичность которые Кремль спускает, собственно, этим авторам этих телеграм-каналов? Безусловно, куратор, общее кураторство и финансирование со стороны Кремля есть. Это несомненно, это доказано. Есть несколько, несколько структур, которые этим занимаются. Есть, ну, прежде всего, многое идет через привычные структуры, Маргарита Симонян, это значит, Russia Today и Спутник, они создают телеграм-каналы. Значит, следующее – это отдельные проекты. Ну вот я могу, как крайне успешную спецоперацию, привести то, что сейчас происходит в Великобритании. Когда телеграм-канал, который был когда-то зарегистрирован в Ижевске, Значит, такой для значит, информации о, об автогонках. Затем, это был еще 2012 год, затем он был перерегистрирован, стал распространять информацию на английском языке о, о Пакистане. Ну а сейчас он принял участие и сыграл одну из решающих ролей в распространении фейковой информации о вот этом подростке 17-летнем, который убил троих детей в Великобритании. И вот этот телеграм-канал, который обладает огромной аудиторией, он значит, распространял информацию, что это на самом деле значит, мусульманин, который приплыл на лодке и просит убежище. Хотя на самом деле этот подросток был выход с ребенком, который достаточно давно из семьи, который достаточно давно эмигрировал из Руанды, 
это христианская семья, потому что Руанда это вообще христи... христианская страна. Он никакой не иммигрант, он не мусульманин, поэтому... Вот и... Но вот этот телеграм-канал, он распространял вот эту фейковую новость. Ну, что-то наподобие, ну, просто абсолютное вранье. Тем самым разжигая антимигрантские, антимусульманские, антиисламские настроения, которые стали основой для погромов мечети, для вот этих вот массовых, массовых возмущений в Великобритании. Вот крайне успешная деятельность телеграм-каналов российских, которые пытаются разжечь чуть ли не гражданскую войну в Великобритании. Вот. Это успешная, успешная спецоперация. Можно назвать еще целый ряд успешных спецопераций в Германии, в Соединенных Штатах Америки, где с помощью таких телеграм-каналов пытаются вмешиваться в выборы. Целый ряд телеграм-каналов идут, российских телеграм-каналов, идут при, при, в Германии при поддержке значит, вот этой вот ультраправой партии, профашистской про немецкой альтернативы для Германии. Германия это вообще, в принципе, очень такой важный объект для российской пропаганды. Там действует проект так называемая «Дружба», через который идут распространения этих телеграм-каналов. Они, они связываются тоже с такими значит, специально созданными немецкими СМИ. То есть на самом деле это очень-очень разветвленная сеть. Ничего, конечно, подобного совсем недавно еще нельзя было представить. Ну, то есть мы привыкли, что Российская там, пропаганда действует через телевизор, через газеты, через дипломатические каналы. Но сейчас ситуация совершенно изменилась. И сейчас действительно и Телеграм, и Твиттер являются инструментами воздействия, причем массового воздействия. Деньги, которые на это тратятся, это миллиарды и миллиарды долларов. И на самом деле сегодня вот через эту, так сказать, через интернет сети, интернет, вот эта пропаганда, она финансируется в суммах сопоставимых, а иногда и превышающих, чем те, чем те деньги, которые тратятся на привычную российскую пропаганду, на, там, на Russia Today, на, на Спутник, на российские каналы. Поэтому и, и здесь я прямо могу сказать, что здесь в принципе в информационной войне Россия имеет явно, ну, ну я, я бы сказал, так сказать, инициативу, по крайней мере, если не преимущество, а, пожалуй, что и преимущество, потому что она опирается на очень разветвленную сеть, информация идет из, из самых разных источников, действуют агенты под прикрытием, и поэтому зачастую бывает очень сложно определить источник. Ну, в частности, вот среди тех, особо, так сказать, тех людей, которых Путин вытащил в обмен на, так сказать, на немецких, британских граждан и на российских политзаключенных, есть целый ряд вот этих вот киберпреступников, которые участвовали в том числе в создании, в создании вот этих пропагандистских каналов. Так что это очень мощная, мощная система, система лжи, создание фейков, создание ложных новостей и вот попыток так сказать, изменить массовое сознание в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Да не только. И в арабских странах, и в странах Латинской Америки везде эти щупальца, щупальца существуют на разных языках. Недавно состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада, и Россия вернула в том числе своих шпионов. Но сколько их осталось работать на Западе, и насколько Россия увеличила свою шпионскую сеть с начала полномасштабного вторжения в Украину? Ну, я, я, естественно, не могу на этот вопрос ответить в количественном, так сказать, в цифрах, потому что ну, это... Явно, так да, сказать. Я, я, я уверен, что эти цифры знают только ФСБ, это понятно, но э, да. речь не идет о каких-то точных до э, человека цифрах, потому что, э, кажется, до полномасштабного вторжения России в Украину сообщений о том, как выдворя, выдворяют российских шпионов из э, посольств, они были, но не в таком количестве, как сейчас. 
Ну, был знаменитый возврат вот этой сети шпионов, там, когда во главе с Анной Чапман, вот, это были достаточно смешные люди, которые действительно годами сидели как нелегалы, так сказать. Но, то, то есть, такое было, но, конечно, не в таком масштабе. Ну и, кроме всего прочего, мы можем судить по количеству, понимаете, опять-таки, ситуацию изнутри, ситуацию действительно по, так сказать, персоналиям и по цифрам, я, конечно, не знаю. Но я могу судить по, по проявлениям, понимаете, по делам своим познаются они. И то, как, то количество фейков, то количество так сказать, вот этой информационных бросов и спецопераций, которые мы сейчас видим, свидетельствуют о том, что на порядок возросло количество вот этих вот информационных диверсантов. И спецопераций очень много. Одна спецоперация по дискредитации политического руководства Украины, чего стоит. Огромное количество ложных новостей, ну, прежде всего, которые бьют в одну точку. Прежде всего, это разговоры о нелегитимности украинского руководства. Они сейчас просто как эпидемия распространяются по всему миру. Бьют в одну точку. Я уже назвал крайне успешную спецоперацию российской пропаганды по так сказать, попытке разжечь гражданскую войну в Великобритании. Можно, можно назвать еще целый ряд ну, достаточно успешных спецопераций. Поэтому можно предположить, что многократно увеличилась вот эта сеть пропагандистских телеграм-каналов и так сказать, внедренных агентов. Ну и судя по тому, как высылают российских дипломатов, которые являются шпионами, их сотни, сначала полномасштабного вторжения, контрразведка в европейских странах, в других странах тоже не спит, не дремлет и видит все, что делает Российская Федерация. Спасибо вам большое, Игорь. Игорь Яковенко, социолог и журналист, говорили о российской пропаганде и о российских шпионах, которые пытаются дискредитировать Украину и максимально ослабить поддержку Запада Украины. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.